வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பழைய பட்டு சேரீல லாங் டாக் தைக்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணதுவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போது நான் இந்த மாதிரி பட்டு சேரியை விரித்து வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் இதில் இந்த முந்தான பகுதியை வந்து நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட போகிறேன் முந்தானையில் வந்து நம்ம மேலே உள்ள டாப் பகுதி வந்து கட் பண்ணி தைக்க போகிறோம் அதுக்காக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் இனி வந்து அதில் இருக்க பார்டரையும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட போகிறேன் இதை வந்து நீள வாக்கில் ஒரு மடிப்பு மடித்து விடலாம் வந்துங்க உள்பக்கமாக நான் மடிச்சிருக்கேன் இனி வந்து ஏதோ திருப்பி மறு ஒரு மடிப்பு மடித்து விடலாம் நாலு பீஸாக மடித்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து டாப்போட உயரம் வந்து ஒரு பதினாலரை இன்ச்சு தேவைப்படுது அதுக்கு கூட தையலுக்கு ஒரு இன்ச்சு சேர்த்துருக்கேன் அதை மார்க் பண்ணி கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் அதுக்கப்புறமா ஷோல்டர் வந்து பன்னிரெண்டு இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அதில் பாதி அளவை நான் மார்க் பண்ணிவிட போகிறேன் ஆறு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இனி கழுத்தோட விதிவு ஒரு அஞ்சரை இன்ச்சு இறக்கம் வந்து அஞ்சரை இன்ச்சு விதிவு வந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அதே இந்த மாதிரி பாக்ஸ் வடிவத்தில் வரைஞ்சி விட்டுட்டு நம்ம ஆம்கூலோட உயரம் வந்து ஒரு ஆறரை இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் அதே இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிடுவோம் ஷோல்டர்லேருந்து ஆம் இந்த ஒரு சரிவுக்காக அரை இன்ச்சு கட் பண்ணிரு இந்த வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் அதையும் கட் பண்ணிக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா ஆம்குள்ளே வந்து ஒரு சென்டரில் ஒரு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம வந்து மார்பு சுற்றளவு வந்து முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சே நாலாக பிரித்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது கூட தையலுக்கும் சேர்த்துருக்கேன் அதே அளவு நான் வந்து இடுப்பு பகுதியிலையும் மார்க் பண்ணிவிட போகிறேன் இப்போ இதில் நேரே ஒரு கோடு போட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஆம்குள்ளையும் கட் பண்ணிட்டேன் பாருங்கள் நாலு பீஸுக்கு சேர்த்து தான் கட் பண்ணியிருக்கேன் இனி வந்து ஷோல்டரை பிரித்து விட்டுட்டேன் முன் பீஸ் மட்டும் எடுத்து அதை கழுத்து வந்து மார்க் பண்ணி கட் பண்ண போகிறேன் இனி வந்து ஆம்குள்ள அந்த கைக்குழியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட போகிறேன் இது வந்து முன்பக்க பீஸில் மட்டும்தான் கட் பண்ணணும் இனி வந்து பின்பக்க பீஸில் கட் பண்ணணும் இப்போ வந்து நான் வந்து மின்பக்கத்தில் டாட் பிடிக்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வரைஞ்சி விட்டுருக்கேன் ஒரு மூன்று இன்ச்சு விதிவில் வரைஞ்சி உயரம் எல்லாம் மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த டாட் வந்து ஆம்குள் வரைக்கும் வந்து முடியும் இப்போ பின்பக்கத்துலையும் அதே அந்த அகலம் உயரம் எல்லாம் நான் மார்க் பண்ணிக்கிட போகிறேன் இப்போ பின்பக்கம் வந்து நான் ரவுண்ட் கழுத்து தான் கொடுத்துருக்கேன் அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்து விடியும் இதுக்கு லைனிங் வேணாலும் வச்சு தைக்கலாம் அப்புறம் பின்னாடி லைனிங் வச்சு தான் தைக்க போகிறேன் இப்போ வந்து சேரீலேருந்து பார்டரை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் கட் பண்ணி எடுத்ததுக்கப்புறமா ஒரு ரெண்டரை மீட்டர் அளவுக்கு சேரீயை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து ரெண்டாக மடிச்சிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இன்னொரு மடிப்பு இந்த முக்கோண சேப்பில் மடிச்சிருக்கேன் இப்போ வந்து நாலு பீஸாட்டம் மடித்தாச்சு இதில் வந்து ஓப்பன் பக்கம் கீழே இருக்குது மடிப்பு பக்கம் வந்து மேலே இருக்குது அந்த மடிப்பு பக்கத்தை நம்ம வந்து பின்னாடி பிரித்து விட்டு விடலாம் இப்போ இந்த மாதிரி டாப் பீஸை எடுத்து வச்சு நம்ம அந்த கிளாத்துக்கு மேலே வச்சு பார்த்தோன்னா நமக்கு அதோட விதிவு வந்து சரியாக கிடைக்கும் அதோடய நம்ம வந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கம்மியாக கட் பண்ணால் போதும் இந்த கிளாத் சேரீட கிளாத் வந்து கடைசியில் வந்து இஞ்சி கொடுக்கும் இப்போ பாட்டு பார்டர் எடுத்து வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அந்த பார்டரோட அகலம் வந்து ஒரு நாலரை இன்ச்சு இருக்குது அதை வந்து நம்ம உயரத்தில் கழிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் மார்க் பண்ண போகிறேன் ஒரு முப்பத்தேழு இன்ச்சு உயரம் வருது அதில் நாலரை இன்ச்சு கழிச்சிட்டு நான் வந்து ஒரு முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா தையலுக்காக சேர்த்து ஒரு இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் முப்பத்தி மூணரை இன்ச்சு அந்த அளவை நான் அந்த மாதிரி டேப் வச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நவட்டி கொண்டு வந்து கடைசி வரைக்கும் அதே அளவை மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ரவுண்டு ஷேப் கிடச்சிருக்கு அதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இடுப்பு பக்கத்தையும் கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ ஒரு ரெண்டு பீஸில் மட்டும் கொஞ்சம் துண்டு போடணும் அதுக்கு நான் அந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்த பீஸில் இருந்து கொஞ்சம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பக்கத்தில் வந்து சரியான அளவு இருக்குது பாருங்கள் அதே அளவுக்கு இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் இப்போ ரெண்டு பீஸ் வந்து ஜாயிண்டாகவே இருந்தது பாருங்கள் அந்த ரெண்டு பீஸையும் நான் பிரித்து விட்டு விட போகிறேன் ஒரே பீஸாக இருந்தது வந்து ரெண்டு பீஸாட்டு வந்திருக்கு இனி வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் துண்டு போடுறதுக்காக அந்த பீஸை நல்ல பக்கத்துக்கு மேலே வச்சு நான் இந்த மாதிரி குண்டூசி வச்சு பின் பண்ணிக்கிட போகிறேன் தைக்கும்போது ஓயாமல் எடுத்து எடுத்து பார்க்காண்டா அந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுட்டா தைக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரெண்டு பீஸ்லேயுமே நான் அந்த மாதிரி பின் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்ல பக்கத்
இதை வந்து நம்ம லைஸ் தச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுருவோம் பாருங்க இந்த மாதிரி வந்துடும் இப்போ நம்ம இதில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்ததில் கொஞ்சம் கிளாத் இருக்கு அதை இந்த மாதிரி நேர் பீசாட்டை ஒரு நாலு மடிப்பில் நான் மடித்து போட்டிருக்கேன் கை கட் பண்ணுறதுக்காக இது கையோட விதி உயரம் வந்து ஒரு பதினஞ்சு இன்ச்சு எடுத்திருக்கேன் தையலுக்கும் சேர்த்து விதிவு வந்து ஒரு எட்டு இன்ச்சில் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதில் கையோட இறக்கம் சரிவு வந்து நான் ஒரு மூன்று இன்ச்சு மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி கையை வந்து வரைஞ்சி விட்டுட்டேன் இப்போ வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் நான் கைக்குழி வந்து இப்போ கட் பண்ணலை தைக்கும் போது கை கட் பண்ணிக்கிடுவேன் ஏன்னா மடித்து அடிக்கும் போது கஷ்டமாகிடும் வேறு ஒரே பக்கம் வந்துடும் இப்போ வந்து லைனிங் வைக்கிறதுக்காக சும்மா லைனிங்கை வந்து ரஃப்பாக கட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து மேல் பக்கம் வச்சுருக்க துணி தான் நமக்கு அளவு அதை வந்து ஜாயின் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சின்ன சின்ன கட் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உள்பக்கம் திருப்பி ஒரு பதிவு தையல்லாம் போட்டுக்கிடுவேன் இது எப்போவுமே நம்ம நார்மலாக தைக்கிற மாதிரி தான் வரும் அதுக்கப்புறமா ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக நம்ம ஒரு ஜாயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துடணும் இதில் வந்து நான் ஒரு டிசைன் வைக்கிறதுக்காக சின்ன லேசி வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் அதை வச்சு தைக்கேன் முன்பக்க பீஸுக்கு மட்டும்தான் நான் லேசி வச்சுருக்கேன் பாருங்க இனி வந்து பின்பக்க பீஸும் அதே போல் நம்ம வந்து எப்பவும் தைக்கிற மாதிரி தைச்சிட்டு லைனிங் வந்து அடிப்பக்கம் இருக்குது மேலே தான் நல்ல கிளாத் இருக்குது அதை கவனிச்சுக்கோங்க தைச்சிட்டு அதே மாதிரி கட் கொடுத்து லைனிங்கில் மட்டும் ஒரு பதிவு தையல் போட்டிருக்கேன் ஷோல்டர் வந்து இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி ஷோல்டர் வந்து ஜாயின் பண்ணால் நமக்கு ரெடிமேடு டாப்லலாம் இருக்கிற மாதிரி அதே போலே கிடைக்கும் முடித்த ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து பிரித்து விட்டுடலாம் அதை திருப்பி எடுத்துட்டு நம்ம எடுத்து பக்கம் ஷோல்டர் பக்கத்தில் இருந்து ஒரு மேலே வந்து ஒரு காலிஞ்ச அளவில் ஒரு பதிவு தையல் போட்டு அப்படியே ஃபுல்லாக தையல் போட்டு எடுத்துடலாம் இந்த பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் எந்த நூல் வந்து நூல் பிசுறு எதுவுமே வெளியே தெரியாது அப்படியே ஒரு காலிஞ்சில் தையல் போட்டு கொண்டு வந்து வெளியில் முடிச்சுக்கிடலாம் அந்த பீஸை ஃபுல்லாக உடம்பு ஃபுல்லாக நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு கிளாத்தையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா நிற்கிற லைனிங் பீஸ் எல்லாம் கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து டாட் பிடிக்கிறதுக்காக நான் வந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பாருங்க அதில் இருந்து ஒரு நாலு ரேஞ்சு அளவுக்கு மார்க் பண்ணிவிட்டு ஊசியால் நம்ம ஒரு மார்க் பண்ணி விட்டுறலாம் அதில் வந்து நான் இப்போ பின்பக்கத்துக்கு ரெண்டு டாட் பிடிச்சிருக்கேன் இனி மின்பக்கம் வந்து பிடிக்கிறேன் டாட்டு மின்பக்கம் பிடிக்கிற டாட் வந்து கீழேருந்து ஒரு அரேஞ்சு அளவில் பிடிச்சி அப்படியே அதை லேஸாக கொண்டு வந்து ஆம்குல் அளவில் ஒரு காலிஞ்சு அளவில் வந்து முடிச்சிருவோம் இது வந்து நமக்கு முன்னாடி பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கும் அதே போல் இன்னொரு டாட்டையை நான் பிடிச்சிக்கிட போகிறேன் கொஞ்சம் இந்த டாட் பிடிக்கும்போது கொஞ்சம் பொறுமையாக பிடிக்கணும் பார்க்குறதுக்கு வந்து நல்லா இருக்கும் ரெடிமேட் டாப் போல் சூப்பராக இருக்கும் இனி வந்து நான் வந்து பாட்டம் தைக்கிறதுக்காக ஊசியால் பின் பண்ணி வச்சுருந்தேன் பாருங்க அதில் வந்து ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு அப்படியே ஜாயின் தையல் போட்டுக்கிட போகிறேன் இல்லை டபுள் தையல் போட்டுட்டு நம்ம வந்து திருப்பி பதிவு தையல் போடாண்டா டபுள் தையல் வந்து போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுடலாம் ரெண்டு ஜாயிண்டையும் நான் தைச்சிட்டேன் இனி வந்து பார்டர் வைக்கணும் பார்டர் தைக்கிறதுக்காக ஒரு அரேஞ்சு விட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம் இது வந்து நல்ல பக்கத்தில் நல்ல பக்கம் பார்டரையும் வச்சுட்டு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஒரு அரேஞ்ச் அளவுக்கு ஃபுல்லாக இதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவோம் இது வந்து ரெண்டு பீஸாக தான் இருக்குது ரெண்டு பீஸ்லேயும் பார்டரை வச்சு ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிற பார்டரை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடணும் பாருங்கள் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த மாதிரி திருப்பி விட்டுடலாம் பதிவு தையல் போடணும்னு அவசியம் இல்லை தேவை இருந்தால் நீங்கள் வந்து போட்டு விடுங்க இப்போ வந்து நான் இடுப்பு பக்கம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இடுப்பு பக்கத்தை நல்ல பக்கத்தில் மேலே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம மேலே ரெண்டு ஷோல்டர் ரெண்டு ஜா ஷோல்டரையும் ஜாயின் பண்ணி வச்சுருக்கோம் பாருங்கள் அதில் ஒரு பக்கத்தை எடுத்து இடுப்பு பக்கத்தை எடுத்து நான் நல்ல பக்கமாக வச்சுட்டு ஒரு அரை இஞ்சில் தையல் போட்டு விட போகிறேன் இந்த அளவு சரியாக இருக்கான்னு லைட்டாக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா தைக்க ஆரம்பிங்க சில டைம் வந்து நம்ம கீழே உள்ள துணியில் இழுத்துட்டோம்னா ரொம்ப லூஸ் ஆகிரும் அதனால் இழுக்காமல் தைக்க பார்க்கணும் பாருங்கள் தைச்சதுக்கப்புறம் இப்படி தான் இருக்கும் இதே போல் இன்னொரு பீஸையும் ஜாயின் பண்ணிடுவோம்
இனி வந்து கை தைக்க ஆரம்பிப்போம் கைக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து ரெண்டு கையையும் மடக்கி அடிச்சு விடணும் ஒரு பக்கம் கை வந்து நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் கை ஜாயின் பண்ணிவிட்டு ரெண்டு தையல் போட்டுருங்க கைக்குழி வந்து கட் பண்ணிடுவோம் இப்போ வந்து ஷோல்டரில் இருந்து நம்ம கையை அளந்து பார்த்துட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் கை தைக்கிறதுக்கு அரை இன்ச்சு அளவு விட்டுருந்தேன் அதே அளவில் வந்து தைச்சிடலாம் ரெண்டு கையும் அதே மாதிரி நம்ம வந்து நல்ல பக்கம் மின்பக்கம் பின்பக்கம் பார்த்துட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஷோல்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்குதா நீங்கள் கொஞ்சம் செக் பண்ணிட்டீங்கன்னா பார்க்க நல்லா இருக்கும் ஷோல்டர் வந்து முன்ன பின்ன வந்தால் நல்லா இருக்காது இப்போ அந்த கையோட விளும்பில் நான் வந்து லேஸ் வச்சு விட்டுருக்க போகிறேன் கைக்கு பார்டர் இல்லாதனால பார்டர் வந்து ரொம்ப பெருசாக இருந்ததுனால நான் இதில் வைக்கலை இனி வந்து நம்ம இந்த ரெண்டு பீஸையும் சேர்த்து ஜாயின் பண்ணணும் கையில் கையோட விளிம்பில் இருந்து ஒரு ரஃப்பாக ஒரு தையல் போட்டு விடலாம் கையோட அளவு அப்புறம் ஆம்குளோட அளவு இடுப்பளவு இது எல்லாமே ஒரே பாயிண்டில் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஜாயின் தையல் போட்டுருவோம் கீழே வந்து முடிகிற பக்கமும் ஒரே மாதிரி வந்து முடிக்கிற மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இனி அடுத்த பக்கமும் அதே மாதிரி ஜாயின் பண்ணி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறமா நமக்கு தேவையான அகல் அந்த மார் மார்பு சுற்றளவு இடுப்பு சுற்றளவு எல்லாமே நம்ம இதில் வந்து அளந்து மார்க் பண்ணிக்கிடணும் உங்களுக்கு எவ்வளோ அளவு தேவை இருக்கோ அதை வந்து கிளாத்தை வந்து மொத்தமாக அளந்துட்டு உங்களுக்கு தேவையான அளவை வந்து அதில் மார்க் பண்ணி விட்டுடலாம் இனி வந்து நான் உடம்பு அளந்து மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அந்த மார்க்கிங்கில் ஒவ்வொரு தையல் போட்டு விட்டுறேன் ஃபுல்லாக அப்படியே கீழே வரைக்கும் வந்து நம்ம அந்த மார்க் பண்ணி வச்சுருக்க அளவில் பிடிச்சி விட்டுறலாம் பாருங்கள் டாப் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டு என் பொண்ணு வந்து ரொம்ப விரும்பி போட்டிருக்கா பார்க்க எவ்வளோ அழகாக இருக்குது பாருங்கள் இதே போல் நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனை கொடுத்துருங்க அப்போ நம்ம போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் எல்லா வீடியோக்களையும் தவறாமல் நீங்கள் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்